Привіт! Це Sennheiser Sport True Wireless. Модель від відомого виробника за 130 баксів. Зараз я вам розповім про їх комплектацію, дизайн, ергономіку, автономні звучання, як вони в порівнянні з конкурентами. І якщо би за 6 часов. І підведемо підсумки. Поїхали! І так ви все правильно зрозуміли, я такий спортивний, бо це спортивні навушники. З комплектом все досить круто. Самі наушники з кейсом, USB-C кабло, амбушури, хрящові фіксатори і бумажки. А також ось такий прикольний мотузок. Для чого він? А ось для тої фігні в кейсі. Якщо чесно, то своїм дизайном Sport True Wireless мені подобається більше, ніж топові Sennheiser Momentum TW3, огляд яких ви можете подивитися десь ось тут. Просто і зі смаком. Чорний матовий корпус, бронзове лого і силіконовий фіксатор. Розмір середній трохи більший, ніж у TW3 за рахунок гострих граней по всьому колу, а не лише з трьох сторін. У вухах виглядають органічно, з гарнітурою для таксіста не сплутаєте. Вставляти, виймати, поправляти і управляти спортами більш приємно за TW3. Міс Клік дуже рідкий гість, але, на жаль, нема датчиків. Так що паузи при вийманні не буде. Сидять цепко, проблем з цим нема і дійсно така модель підходить для спорта. Але треба, щоб вуха звикали до хрящових фіксаторів. Перший час можуть трохи боліти після довгого прослуховування. Завезли захист від вологі і пилу по стандарту IP54. Що не дуже подобається, то це великий кейс. Хочеться бачити реально щось компактніше в спортивних TVS. При використанні різних амбушур і режимів фокус та ЕВР, в додатку Smart Control, змінюється звук від рівного і досить деталізованого фокус до сильного і басистого ВВР. Для прослуховування музики в спокійному стані я би радив фокус, а при пробіжках на велику чи в залі саме АВР. Звук майже на максимальному рівні для своєї ціни. Щось між Technics AZ40 і Soundcore Liberty Air 2 Pro. Гадяться для Dare Straits, Guns N' Roses, ZZ Top і, звісно, для Вова. Здивувала дивна система прозорості, яка активується лише при викликах та роботі асистента. Просто активувати і чути все навколо не можна, і це дико бісить. Завжди приходиться діставати навушник з вуха при розмові. Пасивна звукоізоляція досить нормальна. Я з легкістю міг їздити на велосипеді, там, по якимось великим дорогам та просто вуличкам у своєму рідному Києві і прослуховувати інтерв'ю того ж Іванова. Проблем з цим не виникло. Запас гучності невеликий, на максимумі слухати не боляче. Підтримується кодек IPTX, для чого потрібно це переключити в додатку. Загальні чотири мікрофони нормально передають голос у тихій обстановці. Приколос мові, що в такому місці, чи біля дороги, 60-70% розмови передаються розуміло, а при сильному місці. Біля мови, чи підтримання, результат. Sennheiser Sport True Wireless грають 9 годин самі і 27 з кейсом, чого з головою вистачить на тиждень при 3-4 годинах прослуховування в день. Кейс з навушниками заряджається півтори години. В своєму ціновому сегменті ідеальний показник. Серед конкурентів є непогані Technics AZ40 приблизно за той же кост і Soundcore Life Note 3 плюс Oppo Enco Free 2 за трохи менший кост з трохи простішим звуком, але вже CNC. Якщо трохи домазати, то можна купити майже еталоні Soundcore Liberty 2 Pro, в яких офігенний звук і мікрофони, але все це варіанти не для спорту. Отже, Sennheiser Sport True Wireless реально непогано грають в режимі фокус за свої 130 баксів. При цьому вони ідеально підходять для спорту і добре тримаються у вухах. Виглядають хоча й просто, але зі смаком. Ніяких претензій до використання і ергономіки в мене нема. Мікрофон абсолютно прохідний, але це класична історія для TVS такого форм-фактору. Автономність – супер. Із мінусів – це відсутність ANC, який вже є у багатьох моделей за цю ціну, великий кейс і обмежене використання режиму прозорості. Моя оцінка – це 4 із 5. Реально хороший продукт за свою ціну.
Рекомендую ознайомитися особисто з цією моделлю у нас в магазинах, адреси яких ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу, слава Україні, героям слава!